ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడ ఒక అరే తీసేసుకుందాం మనం ఇంట్ అరే ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో సో ఇది ఒక అరే అండి మనకు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక అరే కాబట్టి ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము ఇస్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ కరతే అవి ఎక్ బా సో విచ్ ఇస్ గోనా బి ఇంటర్ లెంత్ ఈక్వల్ టు లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ సైజ్ ఆఫ్ అరే డివైడెడ్ బై సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి క్వశ్చన్ రావచ్చు సార్ ఎందుకు మనము లెంత్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అరే బై సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని ఎందుకు తీసుకోవాలి అసలు క్యూ తీసుకో సార్ లెంత్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అరే బై సైజ్ ఆఫ్ ఇంటి కరికి లిఖినాయి హంలో ఒక వై ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ సో దీని పర్పస్ ఏంటి అసలు చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ లెంత్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అరే డివైడెడ్ బై సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని మనము ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే వన్ ఇంటీరియర్ ఈజ్ ఆక్యుపాయింగ్ ఫోర్ బైట్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటీరియర్స్ ఉన్నాయి మనకు అరే లోపల సో అరే లోపల మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటీరియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ టోటల్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ట్వంటీ బైట్స్ సో ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ హౌ మచ్ ఫైవ్ హెన్స్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనమాట ఇప్పుడు మనము దీనికి మర్జ్ షాట్ అప్లై చేద్దామండి మర్జ్ షాట్ సో మర్జ్ షాట్ దీనికి ఇక్కడ అప్లై చేయాలంటే ఏఆర్ఆర్ కామా జీరో కామా లెంత్ మైనస్ వన్ ఎందుకు ఇక్కడ జీరో ఏఆర్ఆర్ కామా జీరో అని తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్పస్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఈ జీరో ఇస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఇది అందరికి తెలుసు అండ్ లెంత్ మైనస్ వన్ దిస్ ఆల్సో నాట్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ బికాస్ దిస్ లెంత్ మైనస్ వన్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ వాట్ దిస్ లెంత్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ అస్ ద రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది అరే కాట్ ఇట్ రైట్ సో ఆబ్వియస్లీ మర్జ్ షార్ట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాము అంటే లెట్స్ క్రియేట్ ఇట్ మర్జ్ షార్ట్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి యాజ్ యూజువల్గా ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో లెట్ అస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వైడ్ మర్జ్ షార్ట్ ఇందు లోపల త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మనకు ఇంట్ అరే కామా ఇంట్ లెఫ్ట్ కామా ఇంట్ రైట్ నావ్ ఇక్కడ లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ యాజ్ ఇఫ్ లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ అనేది రాసేసుకుంటాను రాసేసుకున్నాక అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మర్జ్ షార్ట్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్ కామా లెఫ్ట్ కామా మిడ్ అని రాసుకుందాము ఓ మై గాడ్ ఇక్కడ ఏంటిది మిడ్ అని వచ్చింది ఏదో కొత్తగా ఉంది అంటే మిడ్ అనేది ఒకటి ఏదో క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఓకే సో ఈ మిడ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంట్ మిడ్ ఈక్వల్ టు ఈ మిడ్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఓకే నావ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మర్జ్ షాట్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనదర్ మర్జ్ షాట్ లెట్స్ టేక్ దాట్ సో విచ్ ఈస్ గోన్ బి మర్జ్ షాట్ ఏఆర్ఆర్ కామా మిడ్ ప్లస్ వన్ కామా రైట్ అని తీసేసుకుందామండి మనం సార్ 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 ఇప్పుడు మనం అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ఇందులో నాకు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ వాడడం జరుగుతుంది అండ్ అసలు ఈ ఇఫ్ లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ ఎందుకు రాయాలి అసలు నేను వై ఐ నీట్ రైట్ క్యూ లిఖినాయి ముజే ఇఫ్ లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ కరికి అసలు క్యూ లిఖినాయి ముజే అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ ఏ వైడ్ మర్జ్ షార్ట్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వైడ్ మర్జ్ షార్ట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ టు యూజ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అప్ప దాని పర్పస్ ఏంది అసలు ఆ వైడ్ మర్జ్ షార్ట్ అనే ఫంక్షన్ మర్జ్ షార్ట్ అరే కామా లెఫ్ట్ కామా రైట్ అసలు ఏం చేస్తుంది అది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి నాకు ఆన్సర్ కావాలి సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఇంట్లేదు ఇక్కడ సరే ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు లెట్ మీ షో యూ ఇఫ్ లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ మనకు ఏం చేస్తుంది అంటే సో క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ హియర్ యా ఇక్కడ మనం తీసుకున్న అరే ఉందా అండి నైన్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో ఉందిగా అవును ఇందులో వీటి లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత జీరో రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత ఫోర్ అవునా జస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏం చెప్తుంది అది మాత్రమే గమనించండి జస్ట్ అది మాత్రమే గమనించండి ఓకేనా సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఏంటండి జీరో రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఏంటండి ఫోర్ జీరో లెస్ దెన్ ఫోర
జీరో ఇస్ లెస్ దెన్ ఫోర్ కండిషన్ ట్రూ ఓకే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ నైన్ త్రీ ఫైవ్ అనే ఈఆర్ఏ ఉంది కదా జస్ట్ ఇది గమనించండి ఒకసారి ఇక్కడ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి జీరో రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి టూ జీరో లెస్ దెన్ టూ ఆ అండి ఓకే ఇది కూడా కండిషన్ ట్రూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీని కాస్త డివైడ్ మనం చేసామంటే ఇది కాస్త ఇలా మారిపోతుంది అవునా ఈ నైన్ త్రీ రూపంలో మారిపోతుంది దీని జస్ట్ మీరు ఇది గమనించండి జస్ట్ ఈ యొక్క అరేలో నైన్ త్రీ అనే ఒక అరే లోపల లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత జీరో రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత వన్ అవునా సో జీరో లెస్ దెన్ వన్ అండి అవును ఇది కూడా కండిషన్ ట్రూ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి నైన్ జస్ట్ ఈ అరే లోపల నైన్ అనే నంబరే ఉంది అండ్ ఇక్కడ దీని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత జీరో రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఎంత జీరోనే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెస్ దెన్ రైట్ అండి ఇక్కడ జీరో లెస్ దెన్ జీరోనా నో అంటే అసలు ఇఫ్ కండిషన్ మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ యహా పర్ అప్న ఇఫ్ కండిషన్ క్యా కర్ రహా హే ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ షూర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ యువర్ అరే టిల్ ఇట్ బికమ్స్ అ సింగిల్ డిజిట్ నంబర్ అంటే ఒక సింగిల్ డిజిట్ వచ్చేంత వరకు మనకు మన అరేని స్ప్లిట్ చేయడం జరుగుతుంది డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటున్నారండి ఇక్కడ మన ఇఫ్ కండిషన్ ఎందుకంటే సింగిల్ డిజిట్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే తర్వాత అది స్ప్లిట్ అవ్వదు ఎలా చూడండి ఇక్కడ నైన్ త్రీ ఉండింది ఓకే ఈ నైన్ త్రీలో జీరో అనేది లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ వన్ అనేది రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించారంటే జీరో లెస్ దెన్ వన్ అవును ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లోపలికెళ్ళి మరొక చోట ఫంక్షన్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా అయ్యాక డౌన్ ద లైన్ మళ్ళీ మనకు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సింగిల్ డిజిట్కి అది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఇక్కడ సింగిల్గా నైన్గా అది డివైడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ త్రీగా అది డివైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా గమనించండి ఈ నైన్ని మనం ఫర్దర్ డివైడ్ చేయలేమండి ఎందుకంటే దీని లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ జీరోనే రైట్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ జీరోనే కాబట్టి సో ఇది అనమాట విషయం ఓకేనండి గాట్ ఇట్ డన్ నా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నా లెట్ మీ టేక్ యూ టు ద కంపైలర్ అగైన్ అవర్ కోడ్ చెఫ్ కంపైలర్ రైట్ సో ఇదండి అండ్ యా మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఆస్డ్ మీ అనదర్ క్వశ్చన్ దాట్ సార్ వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ యునో దిస్ మర్జ్ సార్ట్ ఫంక్షన్ అసలు మనకి ఇక్కడ మర్జ్ సార్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందని అడిగారు చాలా తెలివైన క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు అక్కడ అవునా సో ఈ మర్జ్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ మనకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది కూడా మళ్ళీ మీకు ఇక్కడే చూపిస్తాను నేను ఈ మర్జ్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ అండి బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మేకింగ్ షోర్ దాట్ ఈ నైన్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో అని ఉందా దీన్ని జస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక మిడ్ వాల్యూ అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ మర్జ్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ మనం చేసేది ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ ది మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ ది వాట్ మిడ్ వాల్యూ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద మిడ్ వాల్యూ మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆ మిడ్ వాల్యూని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఏం చేయాలి మనము వాటిని మిడ్ వాల్యూ వరకు ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ మిడ్ వాల్యూ తర్వాత వచ్చేసి సెకండ్ హాఫ్ అనమాట ఐ రిపీట్ మిడ్ వాల్యూ వరకు ఫస్ట్ హాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఆ అరేని మళ్ళీ మిడ్ వాల్యూ తర్వాత నుంచి సెకండ్ హాఫ్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మీకు ఇంకా బాగా కొద్దిగా అర్థం అవ్వాలంటే దీనికి నేను మీకు ఒక మంచి లైక్ ఒక యానిమేషన్ చూపిస్తాను లెట్ మీ షో యూ దాట్ సో గైజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి మన అరే రైట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో ఈ నైన్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరోలో ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చేసి మన ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అవునా ఎగ్జాక్ట్లీ నా ఇప్పుడు ఇక్కడ బాగా చూడండి దీని మిడ్ వాల్యూ ఎంత అండి మిడ్ వాల్యూ ఇస్ టూ మిడ్ వాల్యూ ఈ మిడ్ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఇది మిడ్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా అవును ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ మిడ్ వాల్యూ అక్కడ మనం మర్చ్ షార్ట్ ఫంక్షన్ లో ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత రాసిన ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంట్రస్ట్రక్షన్ విచ్ ఈస్ ఇంట్ మిడ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ అని రాసాం కదండి అది అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి అందుకే ఇక్కడ నేను అంటాను లవ్ మిడిల్ ఇండెక్స్ స్ప్లిట్ ది అరే టిల్ మిడిల్ ఇండెక్స్ ఓకేనా అండి సో స్ప్లిట్ ది అరే టిల్ మిడిల్ ఇండెక్స్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు అడగవచ్చు
ఇక్కడ చూడండి కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ మిడ్ ఫర్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ త్రీ ఫైవ్ అని ఉంది కదండి ఈ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ని మళ్ళీ మనము స్ప్లిట్ చేయడం జరగాలన్నమాట సో ఇలా మనము చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇది చూడండి నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఇలా ఉందా సో ఈ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ని మళ్ళీ మనం ఫర్దర్ స్ప్లిట్ చేస్తే ఇలా నైన్ త్రీగా మారుతుంది నైన్ త్రీ ని ఫర్దర్ మనం స్ప్లిట్ చేస్తే ఇలా నైన్ త్రీ సింగిల్ గా మారుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఎలా వచ్చింది నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఒక మిడ్ వాల్యూ కనుక్కొని మనము చేసినప్పుడు ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇలా డివైడ్ అయిపోతుంది సో నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఒక మిడ్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటున్నాం మనం ఇక్కడ మిడ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ బై టూ అంతే సింపుల్ సో అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ మోషన్ డెక్స్ ఎంత అండి జీరో రైట్ మోషన్ డెక్స్ ఎంత అండి మనకి ఇక్కడ టూ జీరో ప్లస్ టూ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ టూ బై టూ హౌ మచ్ వన్ సో అంటే జీరో నుంచి వన్ అనే ఇండెక్స్ దాకా ఒకరే ఆ తర్వాత మిడ్ ప్లస్ వన్ నుంచి రైట్ మోషన్ డెక్స్ దాకా ఇంకొక అరే సో దట్స్ వాట్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ గాట్ ఇట్ గైస్ ఐ హోప్ దట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ మై పాయింట్ వెరీ వెరీ క్లియర్ రైట్ ఫైన్ నా సో ఇదంతా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం అన్నమాట సో ఇదంతా ఇక్కడ మనం రాసేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం చేసే వర్క్ అండ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ దేనికి రాయాలండి మర్జ్కి రాయాలన్నమాట సో లెట్ మీ రైట్ ఎంఎస్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ రైట్ సో మర్జ్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్ కామా లెఫ్ట్ కామా మిడ్ కామా రైట్ అని రాసుకుందామండి మనం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టు తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ మర్జ్ ఆఫ్ అరే కామా లెఫ్ట్ కామా మిడ్ కామా రైట్ అని తీసేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం బాగా గమనిస్తే మర్జ్ అనే కొత్త ఫంక్షన్ రాయడం జరిగింది ఇక్కడ అవునా అండి సో మర్జ్ అనే కొత్త ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి విత్ ఫోర్ పారామీటర్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫోర్ పారామీటర్స్ అరే కామా లెఫ్ట్ కామా మిడ్ కామా రైట్ సో ఇప్పుడు కొత్త ఫంక్షన్ రాసాం కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి అవునా ఎస్ సో దీన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం వైడ్ మర్జ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏఆర్ఆర్ కామా ఇంట్ లెఫ్ట్ కామా ఇంట్ మిడ్ కామా ఇంట్ రైట్ అని రాసేసుకుందాం మనము అండ్ ఈ మర్జ్ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ఇన్ డీటెయిల్ క్లియర్ అండ్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఒక మీడియం బ్లాగ్లో రాయడం జరిగింది ఆ మీడియం బ్లాగ్ ఒక డిస్క్రిప్షన్ నేను ఆ మీడియం బ్లాగ్ ఒక మొత్తం ఏదైతే అందులో నేను మర్జ్ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన మెకానిజం రాయడం జరిగిందో అదంతా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరిగింది సో ప్లీజ్ మీకు అది కావాలి అంటే యూ క్యాన్ గో అండ్ రీడ్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్ రైట్ ఫైన్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు జస్ట్ పైన పైన ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చేస్తాను నేను మర్జ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది బట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు మీడియం బ్లాగ్లో నేనే సొంతంగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనండి ఆ లింక్ ఇందులో పెట్టేస్తాను నేను రైట్ నా ఇంట్ ఎల్ఎల్ అని తీసేసుకుందామండి వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎల్ఎల్ ఎల్ఎల్ మీన్స్ లెఫ్ట్ లెంత్ అని అర్థం ఓకేనా అండ్ లెఫ్ట్ లెంత్కి నేను ఇక్కడ రాసేస్తాను మిడ్ మైనస్ లెఫ్ట్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు రైట్ మైనస్ మిడ్ అని రాయడం జరిగింది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు ఏమని సార్ అసలు ఈ ఎల్ఎల్ అంటే ఏంటి ఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి ఏదో రైమింగ్ వర్డ్ బాగుంది కదా అని పెట్టుకోవడం జరగలేదండి ఇక్కడ ఎల్ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ లెంత్ ఆర్ఎల్ అంటే రైట్ లెంత్ ఎల్ఎల్ అండ్ ఆర్ఎల్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఫర్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ టర్మినాలజీ వెరీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ డూప్లికేట్ అరేస్ సో ఈ మర్జ్ ఫంక్షన్ లోపల మనం డూప్లికేట్ అరేస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాము ఆ డూప్లికేట్ అరేస్ ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎల్ఎల్ అండ్ ఆర్ఎల్ అనమాట ఓకేనా మీకు ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ మీడియం బ్లాగ్ లో నేను పెట్టడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ సో వాట్ ఆర్ దోస్ డూప్లికేట్ అరేస్ ఇంటిఎల్ అనే ఒక డూప్లికేట్ అరే ఉంది ఆ తర్వాత మనకు ఇంట్ ఆర్ అనే ఒక డూప్లికేట్ అరే ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా అండి సో ఇంట్ ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ వచ్చే అన్ని సబ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఎల్ అనే ఒక డూప్లికేట్ అరేలో నేను పెట్టేసుకుంటానండి నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆర్ అనే డూప్లికేట్ అరే ఏదైతే ఉందో ఈ రైట్ మోస్ట్ సబ్ పార్ట్స్లో వచ్చే ప్రతి అరేని నేను ఈ రైట్ మోస్ట్ ఈ ఇంట్ ఆర్ అనే ఒక డూప్లికేట్ అరేలో పెట్టేసుకుంటాను గాట్ ఇట్ గైస్ రైట్ నా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టూ ఫర్ లూప్స్ తీసుకోవాలండి విచ్ ఈస్ ఇంట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ ట
left plus index and this is next second for loop this quality manam ipudu for int index equal to 0 index less than rl index plus plus this second for loop lo manam em raayalante r of index equal to arr of mid plus 1 plus index ila raastam andi so ee two for loops malli meeku confusion raavachu sir ee two for loops em chestayi ee two for loops em chestayi nenu meeku ikkada asalu cheppanu idi meeku telusukovali ante aa medium blog lo meer chudali okay na andi right next ipudu din tarvata nenu em chestanu ante moodu variables teesukuntanu andi three variables i'll take me teen variables lelunga with name int temp1 equals to 0 and int temp2 equals to 0 and int temp3 int temp3 equals to left karke le lunga me ok nandi ila this is kuntan nene pudu now ila this is kunaka i will write while loop here and in this while loop what i'll write is while temp1 less than ll and temp2 less than rl if you while loop low low condition rasa and if condition and that condition is going to be l of temp1 if l of temp1 is greater than or equal to r of temp2 so by default the merge sort ne no ascending order ki rasto mande manam ikkada so by default ekadaina sorting manaku jarigedi ascending order ki kabatti so ila raayadam jarugutundi now in the lopala nenu rase condition entante array of temp3 equal to r of temp2 so idi chala chala interesting vishayam andi indulo asala em jarutundi while loop em chestu anedi so guys interest unna vallu maatrame aa blog ni read cheyandi interest leni vallu assalu read cheyoddandi okay na interest leni vallu assalu chadavoddandi dani interest evarikite undo vallu maatrame vallaki nenu aa link ni medium blog oka link ni nenu description lo pettadam jarigindi meer adi interest unna vallu maatrame interest leni vallu undu right fine now let me increment here uh, temp2 value and then let me increment here temp3 value fine next now let me write the else part else part lo pala nenu array of temp3 equal to l of temp1 and rasistan and uh, now let me increment temp1 and again let me increment temp3 here fine right so, if you have a while loop, you will be able to change the while loop. You will be able to change the blog. Next. Now, we will be able to change this while loop. This while loop will be able to change into temp1 less than ll. We will be able to change arr of temp3 equal to l of temp1 and rayadam. We will be able to change the now we will increment here temp1 and after that we will increment again temp3 fine okay next while temp2 less than rl so you can want to ingest some one and arr of temp3 and rasi r of temp2 and radon and here we will write temp2 plus plus and here we will write temp3 plus plus and random jarutunandi so that's how it's going to be and ippudu varaku manam ikkada edaithe raasamo andi idantha edaithe undo idi merge oka function lo unde mottham instructions anamata so veeti gurinchi clear explanation meeku medium blog lo ivadam jarigindi right so please interested only interest ga unna vallu maatrame dani jadavandi interest ga leni vallaithe asalu jadavadandi right okay ippudu nenu em chestanu ante andi this is the same as it is here, copy paste this code So let me copy paste this whole code And here we copy paste this code Right This whole code I have copied this as sort and array So this is 912 sort and array This is the lead code problem statement of medium category 
ఇది నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అక్కడ ఏదైతే రాశాను అది మొత్తం ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పే పేస్ట్ చేసేసాను సో ఇది సీ లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేస్తున్నానండి అండ్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మర్చ్ షార్ట్ అని రాసేస్తాను ఇక్కడ నా లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ ఇప్పుడు చూద్దామండి అసలు ఏమవుతుంది అనేది సో లెట్స్ వెయిట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ వావ్ సో గైస్ కెన్ సీ దిస్ ఇక్కడ మనకి యాక్సెప్టెడ్ అని వచ్చింది అవునా అండి యాక్సెప్టెడ్ అని వచ్చింది అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అని వచ్చి వచ్చాక యూ జస్ట్ సబ్మిట్ ఇట్ సో దీని కాస్త మీరు ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి ఇక్కడ సో వావ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అండ్ యూ గో ఇన్ టు దిస్ డీటెయిల్స్ ఈ డీటెయిల్స్కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లాగైతే ఇక్కడ సక్సెస్ అని వచ్చిందో సో గైస్ ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ కేసెస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ రైట్ స్టాటస్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇక్కడ మర్జ్ ఫంక్షన్ అసలు ఏం చేస్తుంది అనే వాటికి ఒక క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పూరా మేనే ఇస్కే అందరు రఖా హువాయ్ ఇక్ మీడియం బ్లాక్ తయారు కరికి అండ్ దిస్ ఇస్ ద సేమ్ లింక్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్లీజ్ టేక్ అ లుక్ టువర్డ్స్ దిస్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఓకేనా అండి ఫైన్ ఓకే గైస్ సో యువర్ ఆకాశ్ అయిన కండ్లా సైనింగ్ ఆఫ్